നമസ്കാരം ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം സവിശേഷമായ സംഭാഷണത്തിനാണ് ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ ഇന്ന് വേദിയാകുന്നത് മിനി സ്ക്രീനിലും വലിയ സ്ക്രീനിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് കലാകാരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു സാബുമോൻ തരികട എന്ന ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരൻ അതുപോലെ തന്നെ മിമിക്രി വേദിയിൽ നിന്ന് ജ്വലിച്ചുയർന്ന ജാഫർ ഇടുക്കി ജാഫർ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ആലിംഗനം ചെയ്തത് ഭാര്യ സിമിയല്ല അറിയുന്നറിയോ ഒരു പട്ടിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തത് സാബുനറിയോ അതായത് ഈ മണിയറയ്ക്ക് വാതിൽ കൊടുത്തിട്ടിരുന്നില്ല അവർ പട്ടി കയറിയിരുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ജാഫറെ ഈ സാബുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജാഫറിനെ പറഞ്ഞു വരും ജാഫറിനെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സാബു പറഞ്ഞു അല്ല പക്ഷെ വേറൊരു ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂ പോലെയാണ് തോന്നിട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കാതെ ഇത്തരം ചില ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സങ്കടമുള്ള രണ്ട് വലിയ താരങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കലാഭവനിലെടുക്കുവാനും അതിലൂടെ വളർന്ന് അവർ മലയാള സിനിമയിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കലാഭവൻ മണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു താരമായി മാറിയ ഒരു കലാകാരനെയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല തീർച്ചയായും അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും മണിയോട് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു മണി മണിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് കാരണം പല പരിപാടികളിലും മദ്യപാനമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ പുറത്ത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പലരും പറയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാണ് ചില ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാഫറിനും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ജാഫറിൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു നല്ല നന്മയുണ്ട് മണിയുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു നല്ല നന്മയുണ്ട് മണിയുടെ നന്മ ആളുകൾ അറിഞ്ഞത് മണി നമ്മെ വിട്ടു പോയ ശേഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ജാഫറിനോടല്ല പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളോടാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവരെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഇവരൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ഇവർ കലാഭവനിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഇവരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ജാഫർ ഇത്രയും നന്മകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഈ നന്മ ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോഴല്ലേ സാറേ സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ സന്തോഷം വലിയ ആഹ്ലാദമല്ല ഇത് എന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വേറൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് വേറൊരാൾ സംസാരിക്കും മൊത്തം ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം അയാളെ പോലെ ഒരു പോക്കിരി ഇല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോണം പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ സാബു മാത്രമേ പറയാൻ സാധ്യമുള്ളൂ വരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തൊരു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു വരുമ്പോൾ ജാഫറിൻ്റെ ഉള്ള് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാകും എന്തായാലും സത്യാവസ്ഥ എനിക്കും ജാഫറിനും ജാഫറിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ജാഫറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഗുണമായി ഭവിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു വാർത്തയായി അത് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ജാഫറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് വേറെ ആരിനും അറിയില്ല ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജാഫ്രിക്ക വന്നു അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു ബൈരടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരാളും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് മറ്റേ ആളാ നീ എന്തെങ്കിലും പറയണേന്ന് ആളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാലും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് മറ്റൊരാൾക്കാരനെ അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഫാമിലിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മണിബായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മണിബായി അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇതല്ല ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാർ തല്ലുമല്ലോ അവനെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ആത്മബന്ധമുള്ള നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അത്ര ആത്മബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മണിബായി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആരും അങ്ങനെ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ഐ എം വിജയൻ ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല വരുന്നത് ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് മണിയായിട്ട് നല്ല ആത്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ
ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ മാനേജറായിട്ട് വന്നത് അത് ഒരു വർഷവും നാല് മാസം അത് ജോബി അസുകുമാരി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ഥാനം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മണിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാതെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ജോബി അല്ല കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോടി രൂപ രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഇന്നൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ഒരു കോടി രൂപ എവിടെ നിന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും കലാഭമണിക്ക് ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ വിദേശ യാത്രകൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എത്രയെങ്കിലും ലക്ഷം രൂപ ഒരുമിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു എന്ത് മറയ്ക്കാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല കലാഭവമണി അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാലു പേര് അറിയാതെയൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ അവിടെ ആരും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇത്രയും കോടികൾ കൊടുത്തു എന്തൊന്നും നമ്മളിത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അലിഗേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസരത്തിൽ എനിക്കും എൻ്റേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞോളാം ചെറിയൊരു ഭീഷണിയാണ് അതായത് ഇനിയും രാമകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് നേരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിൻഡോ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ പറയുന്ന പറയണം ഈ ജാഫർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചത് ജാഫർ എന്നുള്ള കലാകാരനെ കലാകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രയാണമായിട്ടാണ് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തത് പക്ഷേ നിലവിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ഒരവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ജാഫർ അതുകൊണ്ട് ജാഫറിനെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോൾ തമാശ ചേർന്ന പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ആദ്യരാത്രിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു അതിശോക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ജനത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടാൽ വന്ന് കെട്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്റെ വീട്ടിലെ ആദ്യരാത്രിയാ പ്രശ്നം ആ ജാഫറിന്റെ വീട്ടിലാണ് പ്രശ്നം എന്റെ വീട്ടിൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ രാത്രി സംഭവിച്ചു എന്റെ വീട്ടിലെ ആദ്യരാത്രി അഞ്ചാമത്തെ ആദ്യരാത്രി സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഇതാണ് സംഭവം ഈ ഫ്രണ്ട് വാതിലില്ല വാതിലിന് പകരം ചുമ്മാ പെട്ടെന്നൊരു ആരും കയറണ്ട ഒരു തടസ്സം രണ്ട് കമ്പ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കൂലേ മണിയിറക്കി ആ രണ്ട് കമ്പ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചാരി ഇങ്ങനെ ചേരിച്ചു വെച്ച് രാത്രി ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ ഒരു ചാനലിലെ അതിനെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനൊരു ഒച്ചക അതായത് സൈലന്റിലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതെന്നാന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പട്ടിയാന്ന് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ഒരു കറുത്ത പാട്ടി അതിന്റെ വൈഫിനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചാടി പട്ടി എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞ് കയറി പറഞ്ഞാൽ അവര് വയലന്റ് ഒക്കെ ആയാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് കെട്ടുവനും കെട്ടുവനും കിടക്കണ റൂമിൽ പട്ടി എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിഷയം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് എന്നാ ഇത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ എന്റെ അടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വാതലുണ്ടല്ല ആ വാതിൽ വഴി ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഇരു ഇരുട്ടാ കാണത്തില്ല അപ്പോഴും ഇത് കേക്കാം ആ ഓട്ടം നിർത്തി ഓട്ടം നിർത്തി ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പട്ടിയാന്ന് പട്ടിയാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയപ്പം ഈ വെച്ചിരുന്ന കോല് ചാടി കിടക്കുക അവിടെ ചാടി കിടപ്പണ്ടായിരിക്കൂലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പണേ ലൈറ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കില്ല ലൈറ്റ് ഇട്ട പെണ്ണ് കാണൂല വട്ടി എടുത്തു വടി എവിടെയും മുട്ട കേട്ടോണ്ട് പട്ടി ഇതില്ല ചാടി പട്ടി പോയി പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വെട്ടത്തിലാണ് ഒരു പട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആസ്വദി ആശ്വസിച്ച എന്നാന്ന് അറിയാം ഞാനും എൻ്റെ പെണ്ണുമ്മളോട് പറയും ഒരു പട്ടി കയറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ വീട്ടിലെ സ്വന്തക്കാർ വന്ന് ആ റൂമിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായി പോയി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ലോകത്തേക്ക് പോവാണ് വരട്ടെ ജാഫ്രേ രാജമാഷ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ
രാജനല്ലേ രാജനിടിക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി കേട്ടിട്ടില്ല രാജ അതറിയോ മൂപ്പർക്ക് അത് കേട്ടാ പുള്ളി ചിരിക്കും അല്ല അത് ആരും ചിരിക്കൂല ചിരിക്കുവാണോ ചെയ്യണേ ചിരിക്കുവല്ലാതെ അത് വല്ലാതെ ആയി പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ ശത്രുക്കൾക്ക് വരും ആദ്യരാത്രി റൂമിൽ പട്ടി കയറിയിട്ട് അതല്ല ഈ സാബു ആലോചിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അളപ്പ് സാബു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് പട്ടി ആയിരുന്നു സാബുവിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ പോയെന്താ അറിയാം ഇതുപോലൊരു അളപ്പ് അല്ല സാബുന്റെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയോ സാറേ എന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അണപ്പ് കേട്ടു അത് ഏത് പട്ടിയാ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം പട്ടിയാന്നല്ലേ ഏത് പട്ടിയാന്നല്ലേ രാജൻ പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളി എന്തോ ഒരു കാര്യം അതെ പുള്ളിനെ തെറ്റി തിരിച്ചൊരാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ഒക്കെ ആവും ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഈ ജുബ ജുബയാണ് കലാപവൻ റഹ്മാൻ റഹ്മാൻകാർ ട്രൂപ്പാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹം കളിക്കാം അപ്പൊ എന്നെ ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ആ ട്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അവിടെ ഈ ലോഡ്ജ ലോഡ്ജിലാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്നരയ്ക്ക് എന്നാ ഈ ജുബ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജുബ ഒന്ന് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഡെയിലി പരിപാടി എട്ട് ഒമ്പും പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പൈസക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പോകണേ ബസ്സിനാണ് പോക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ രണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങേറ്റത്തെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങേറ്റത്തെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് ടാങ്ക് സ്റ്റെയർ നടക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞിരുന്ന ടാങ്ക് ഞങ്ങൾ കയറി ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു പോകും അവിടെയാണ് അവിടെ മെസ്സിൽ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ചോറ് ഒറ്റ കയറിയിട്ട് കാക്ക കീ കാക്ക ഇതായിട്ട് കിടക്കും അവിടെയാണ് കുത്തിപ്പിഴ ഞങ്ങൾ ഈ വെളുപ്പിന് ഇത് കുത്തിപ്പിഴിയാനായിട്ട് ഇത് കുത്തിപ്പിഴിയും ഇത് കുത്തിപ്പിഴിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് വന്നു അപ്പൊ രാജമാഷ് വന്നില്ല ഞാൻ മാഷയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്ന എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അകലേന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുള്ളിക്ക് സൂട്ട് കേസിൽ കുറെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു തോൾ സഞ്ചയിക്ക കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ബുഷിഞ്ഞ വേറെ ഡ്രസ്സും കൂടെ കുത്തിപ്പിഴിയ അപ്പൊ അവിടെ ലോഡ്ജാണ് ലോഡ്ജില് ആരൊക്കെയോ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് റൂം എടുക്കുമല്ലോ റൂം എടുക്കും അതിനകത്ത് അന്ന് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരാള് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചു പോകാണ് ഇട്ടേച്ചു പോകാണ് ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് റിസപ്ഷനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് മക്കളുമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ആരോ വാതിലിൽ തട്ടുവോ എന്തോ വിഷയം നടന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിച്ച ആളായിരിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ഈ താമസിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ റൂമിൽ ബോയ്ക്ക് വല്ല പ്രാന്തം പിടിച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ആ തട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കക്ഷി ഇവിടെ ജുബ അലക്കാനായിട്ട് ജുബ മാത്രമല്ല ചെരുപ്പില്ലേ അത് പുള്ളിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ചെരുപ്പ് എന്നും പുതിയ ചെരുപ്പാ പുള്ളിയുടെ ഈ ചെരുപ്പ് തേച്ച് തേച്ച് ചെരുപ്പ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഈ കക്ഷി ചെരുപ്പ് തേക്കലും ഈ ജുബ കഴുക്കലും ആയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വന്നു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരിയിട്ടു ആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നോക്കണ പരിപാടി ഒക്കെ വെളുപ്പിനാണെങ്കിലും പുള്ളി കുളിച്ചിട്ടാ കിടക്കുള്ളൂ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും താമസിച്ചില്ല രാവിലെ കുളിക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ മടിയുള്ളവനായാൽ പക്ഷെ പുള്ളി അപ്പോഴും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുളിയെങ്കിലും കുളിച്ചു വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ കക്ഷി ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് ഒരാളിങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഓ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പുള്ളി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തോ ഭയങ്കര ഒച്ച കേട്ടറാ ഞാൻ എന്നേരം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇങ്ങ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ നേരെ ഇയാൾ നിൽക്കണം നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ എന്തോ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഓടിയോ എന്തോ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് ഓടി വന്നത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക ഈ കയറി വന്ന് സ്റ്റെയറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് സ്റ്റെയറിന് ഇങ്ങനെ നനയാതെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അത് ഈ ഡോർ ഞാൻ അലക്കണ ആ ടാങ്കിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ടല്ലോ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയണല്ലോ സാറേ ഞാൻ കേൾക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അലക്കണു കുത്തിപ്പിഴിയണ ഇടയ്ക്ക് താഴെ എന്തെന്തോ ഇടോ എന്നൊക്കെ ഒരു അച്ഛ കേട്ടു അതെന്താ റോഡ് ട്രാൻസ്ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് എറണാകുളം അടുത്തല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ അത് മൈനോട്ടിൽ കിടക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിഴിയണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ സാ
എന്ന് കരുതി ഈ ടാങ്കിലെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അലക്കുക അലച്ചിട്ട് ഈ ആസ്പറ്റോസ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകാത്ത ആസ്പറ്റോസ് പ്ലെയിൻ ആസ്പറ്റോസ് ഇല്ലേ അത് വെച്ച് മൂടിയൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് മൂടലില്ലാത്ത സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ആസ്പറ്റോസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരാളൊരു ശകല ഗ്യാപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് ആ ഗ്യാപ്പിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അതിനകത്ത് എന്തോ പൊട്ടിയ ചുടുകട്ട എന്താ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിലും മേച്ചിലും ഒരു ഇത് അവിടെ അപ്പം ഇത് ഞാനാ ചെന്ന് നോക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് എന്നാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അതെ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കറ കൊണ്ട് ചെവിയിലൊക്കെ വെള്ളമായിരിക്കേ അപ്പോഴത്തെ പുള്ളി ആ സാധകം ചെയ്യുന്നു സാറേ സാധകം ചെയ്യുന്നു ഏ അപ്പൊ ആ കക്ഷി കണ്ടാലും ഈ പുള്ളി സാധകം ചെയ്യുക അല്ലെ ഒരുത്തൻ ചുമ്മാ വേറെ വല്ലവനും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യണ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് ചാടിയതാ എടുത്ത് കുത്തിച്ചാടി ഒരു ഇഞ്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം നേരം അത് അടപ്പോയി ടാങ്കിന്റെ അപ്പുറത്ത് താഴ്ചയല്ലേ ഈ ഇരുട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ മാഷേ ചോദിച്ചാൽ പറയും എടാ ഒരാള് കമ്പ് കൊണ്ട് ഓടി വന്നറ അപ്പൊ ഞാൻ നീ ഇവിടെ എവിടെ അലക്കണം ഞാൻ ഓടി വന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ടാങ്കിലായി പോയി ഇതായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ അലക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്നരയ്ക്ക് അലക്കി നാല് നാലര അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയല്ലോ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഇയാൾ അവിടെ കിടന്ന് പിന്നെയും ഒലാത്തുക ഇങ്ങനെ ഇയാൾ പിടിച്ചിട്ട് അടങ്ങുള്ളൊന്നായി അപ്പോൾ ഇയാളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ താഴെ പോയി താഴെ പോയിട്ട് ഷൂ എടുത്തു പാൻ്റ് എടുത്തു ഷർട്ട് എടുത്തു ബ്രീഫ് കേസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇയാൾ ആ പാത്തിൽ അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് നോക്കി ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ അത് ഗ്യാപ്പ് കയറി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയി മുകളിൽ ചെന്ന് ഇയാൾ ഡ്രസ്സ് ഇടിയിപ്പിച്ചു വേറെ ഡ്രസ്സ് ആ റൂം വെക്കറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പോലെ അവിടെ നിന്ന് സൂറ്റ് കേസും പിടിച്ച് ഷൂ ഇട്ട് പാൻറ്റും ഇട്ട് ആ ആൾ കണ്ട ഒരാളല്ലാതെ ആക്കി പറഞ്ഞു വിട്ട ചരിത്രമാണ് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പുള്ളി പുള്ളിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാവു അല്ല അത് സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുള്ളി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് പറയാ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പുള്ളിക്കും കിടക്കുമല്ലോ ഇത് എന്തിനാ തല്ലു വന്ന് എന്തിനീ ആൾ വടിയും കൊണ്ടെത്തി അതെനിക്കറിയില്ല അത് അയാൾക്കും അറിയില്ല അങ്ങേർക്കും അറിയില്ലല്ലോ വരട്ടെ ജാഫറിന്റെ കൂടി ഒരാളും കൂടി വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ജാഫറിനെ ഹ്യൂമർ സെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് എറണാകുളം അമ്മൻ കോവിൽ റോഡിലാണ് അവിടെ ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് ഓഫീസ് അറിയാമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ദിവസം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി അവിടെ വന്ന് റിസപ്ഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ പുറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ജോക്സ് ഇൻഡ്യയുടെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് മെമിക്സ് വാർ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എ ആർ അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിക്കാണും അപ്പോൾ ഒരാൾ ശരിക്ക് മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനും രാജനും രാജേഷ് പുതുമനെയും യാത്ര കരിക്കുമ്പോൾ ഹലോ പൂട്ടിയോ വാറ് പൂട്ടിയോ പറഞ്ഞ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ യാഫ്രനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അടിച്ചത് യാഫ്ര നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ മുതലാളി പോയെന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ അവിടെ നിന്ന് ഇയാളുടെ വ്യൂവിൽ ഒരു കോഡോറിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫ്രിഡ്ജാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ല ചകിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സോഡാ കുപ്പിയൊക്കെ കയറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ആക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കാണാം അവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജാഫർ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം അതേ നേരം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മലയാളി അറിയാതെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ജിൻ പറ്റും ജിൻ ജിന്നാണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് വില കൂടും എൻ്റെ പൊന്ന് അനിയ എന്തായാലും മതി എനിക്കൊന്നും അടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരിയെന്നും പറഞ്ഞ് അന്ന് നിലവിലുള്ള വിലയിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രട്ടം മേടിച്ചിട്ട് ജാഫർ വേഗം അവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റിൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പെഗ്ഗിൻ്റെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേറെ മിനറൽ വാട്ടർ മിനറൽ വാട്ടറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് ഇതൊക്കെ ആ അവിടെ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇയാൾ കാണണം അങ
ada Gandhi nak orang kolonial, macam kolonial macam ni korang kolonial ni lah. Ini housing. Abang orang ni keri cendera ni tu. Ini ni bikin. Apa orang macam ni orang ni. Orang batu, orang batu ni jambu tu asal orang kahar ni tu. Ayat perayaan ni orang ni kahar ni tu. Abang ni cendera ni cendera ni tu. Jangan macam ni. Ada ni tu. Ini ni korang sahaja ni orang ni. Kayu ni tu. Bayi ni tu macam tu. Ada ni fridge ni orang macam ni. Kalau macam ni beli ni orang ni izin tu. Orang ni lah tal per tal per orang ni cerita ni tu. Ini fridge ni. Fridgele itu apa? Naik kau cuma ini, itu baru ini, itu baru ini, itu baru ini. Berlalu tu orang kata, ini ni dia dite aja. Adanya kurang cerita orang cuci macam mana kita ini jalan orang parahnya mana? Beri kiam mana? Semua ni kau kau ni patut mau hari anda. Jiwa tu orang ni betul betul. Patut ini nuor, nuor aku bikin orang. Ini patut mau hari orang sah orang tali aja. Ini ni baru ini. Ingin mereka baru ini baru mereka sah orang kan nak 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 parah ini orang. Apa ini ni ini beli mana kuda ni ni orang ni ada tu ada tu macam ni. Ini ni orang ni kau bawa. Nah sama ini ini pulang kuni ni. Kalau hari tuan dari mana sih na? Kalau kuning itu, beri ni kalau orang lebih berasa tu, beri mana terlalu lahir tu, kalau tumbuh tu korcuh dia omong, ini pun le. Aduh, macam ni biasa lor kengen le. Teh cukup le kiamat je resahana. Ambu juga, nuruah, kaya. Ini sahaja nanti, nama le cuma meja kiamat tu barang ini tu barang ini jadi tu, itu ni. Piyal itu tu ni, ini tu kan cik abang ni amat tu ni. Aduh, fiber aduh, udih cah udih ella. Nale teri tu orang tu barang ni apa? Ah pun le. Udih cah udih ella, nak kau dengar barang ni apa dia? Mak ayah ingatnya kan, cuma padinya walau juga ada. Padinya ingatnya walau kerana zaman itu benda muai ni orang sahaja. Apa ini ni kerana orang akhara tu ulupan orang kerja. Anggana semua macam itu ada nombor ni, ingatnya walau cerita. Semua perisau anggana walau cerita. Kau kerana tak kau ni. Yang ni pun ada. Ibu bapa tak gede gede boleh. Abang dia perisau orang ni. Padi boleh. Orang ni ingat dia yang pernah ni le. Ini dia. Wanita sendiri ke? Yang ni patah ambu ni orang sahaja macam itu. Muai ni orang sahaja macam itu. Pinnya orang samsari kan dulu. Terus tu tolong ni pinnya kaya. Mana kak kala ni ada kau ni, biru itu oki, kau ni mana ada? Kaya kan aku boleh ada baki ni, biru itu oki, kau ni pagi ni dulu baru. Ida kaya ni, ida ni pun, ida ni sahaja ni orang orang utiri ni pun mana? Alah tu cuma ini ramah orang ni mana ada orang orang tenggelar ni mana ada ni boleh. Ayah kita pernah ni orang dekat. Ini kita makal orang, gunjing orang, bayi orang, lalai orang. Ayah kita tuan 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 tuan, ibu tuan apa ni deh? Ini kerjanya orang sahaja tu yang bicara ni kerjanya orang pernah ni. Cari kerja polis station ni sihir, opisi polis kerja apa ni? Kau bathroom ini pon dah. Kau tiri orang awis mana? Kodi kodi ni apa ni? Jangan kerja ada orang ni jauh cepat ini kena mudi ini kena ini kena kerja pernah ni orang ni. Ayah pernah ni deh pergi kerja orang ni. Jauh ni apa ni? Ayah sahaja ni orang ni pernah ni pergi kerja orang ni. Orang ini pernah na, orang ini cerita macam mana? Orang ini ni ada, orang ini ada. 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 Orang Jafar ni, Sabu ni, ipak ni, mana judi asal tu, coidin jadi orang ni kira. Apa abad ni dari rohia, ala semua boleh tak tu ni, ni ni tu boleh. Ayat kat kalipir ni, double ala tu ni ni. Ayat abad ni kan, tu abad ni kan tu, macam ni. Ini kan ni apa tak? Pini ni asyik tu lagi pom pom, ni ni, orang sahaja ni ala kan dia macam ni, orang korang cuci ni melekat ni. Orang kan ni macam ni, apa nak buat ni asyik ni melekat ni, lain nak kira sama siapa lu. Pagi ni lain sahaja, pukul sahaja tak ada ni kerja ni. Ada dia pon orang ni kan tu. Ini ni orang ni paling rumah ni orang ni. Adi hi ramah orang sana pernah orang orang alkar ingatnya orang orang ingatnya kerjici beri cuci beri orang sana adi cuci beri cuci mana alkar ramah manusia ke keran orang sana cila. Anggana jangan pernah sama itu jangan jobi ni beri cuci. Jobi otteri dua sahaja ada ni nak kandet. Ni aku ke anna mana ni ada ni show ni tu ni kanda. Eh ini kita bathroom ni lom bono. Awan ni ni orang kanan orang otteri orang ni ada kandet orang ni. Ni aku phone charge dia malah payah sih orang tu. Ni aku kodi kodi tu ni ni boleh ni puji ke orang ni kita patuh mana ni aduan sih dia. Ni aku patah ni orang ni tarik ni ujur orang. Abu Amar ini lagi, ini kita boleh kawalan lah. Ini video ni kalau kalender ni aku ikhaya ni buat bandar kerja ni, abu ni condong kari ni video ke buat ya. Ini bandar ni, ini ada satu persoalan orang. Ini tak kaya ni ni terlalu nyolok. Ini ayat ni orang korang korang orang dah orang kata, tidak orang ni cakap apa orang la bayi sa. Ini mana ni ada orang kita korang orang bayi sa, kalau ini orang cerita orang ni. Abu ada parti ni asalnya patut nak apa tu perih. Ada orang cerita pergi orang orang ni, semua orang ni. Ini ada orang ni perih ni mana ni lah. Kecik ni cewur ni bayi sa lah. Ada ni ni poh ta ini lah. Abu ni bayi sa orang tu sekarang ni ni bunyai orang ni orang ni orang ni orang ni lah. Anggana nada ni ada lu kucing ni coru na, piat na urucu, awerah korai perlu urucu, patah air luwa, illa. Hadu ni ticu urucu kalau ni mana sana, jangan sih jadi illa urucu patah niya. Airu aik urucu, jangan anggana boi kerja, jauh biar urucu
പൊതു ചോറിന് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വരുന്നത് വേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ച് രൂപ കിട്ടുമായിരിക്കും ഒരു ചോറ് ഒരു ചോറിന് വിളിക്കുന്ന ഇടത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പാടി സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട മണിയുടെ പെങ്ങന്മാരുടെ പിള്ളേരെ അവരെ സ്വന്തക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ട വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതെന്താ അത് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി പുറയില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിലും പോകാം കുളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പോവാം എനിക്ക് ഇടുക്കിക്കും പോകണം ഞാൻ നേരെ ഒന്ന് കയറി ചെന്നാൽ പിള്ളേരെ കണ്ടു എന്നോട് ആവശ്യം അയക്കാം അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ എനിക്ക് കുന്നംകുളത്ത് വെച്ചാൽ മറ്റേ പടത്തിന് പരിചയമുള്ള അവന് ഇപ്പോൾ വന്നു ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയും ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ കയറി തിരിച്ചിറങ്ങി ഒക്കെ കഴിക്കണുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് സാർ നല്ല ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഒരു ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എൻ്റെ കാലു വയ്യാത്തൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടാ പടത്തിൽ എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡെസ്ക് നിരത്തിയിട്ടാണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ആ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കും ചോദിച്ചു ഇതിനിടെ ഡെസ്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ ബൈക്കും കൊണ്ടും കാറും കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് ആവുക അപ്പം നിങ്ങൾ പൊതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ കച്ചവടം തുടങ്ങി ഇല്ല ഇത്ര സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു മണിയൊക്കെ ആവും പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആവും അവിടെ കച്ചവടം നടന്നാൽ കൈനീട്ടം വരില്ല ഞാൻ അവിടെ ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പൈസ മേടിക്കില്ല അതങ്ങനെ എനിക്കിത് കഴിക്കണ്ട ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ പീരിനോട് പറയും ആ വീട്ടിലെ പോകാമെന്ന് പറയും ഇമാർ പറഞ്ഞു സെൽഫി എടുക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുറേ പിള്ളേർ ഡിഗ്രിക്കും അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ ആ പിള്ളേരുടെ മുതൽ അലീഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനുണ്ട് വേറൊരു പയ്യനുണ്ട് എനിക്ക് പരിയില്ലാത്ത കുറേ പിള്ളേർ ആ പിള്ളേർ പോയി സെൽഫി എടുക്കുക അപ്പം ഞാനങ്ങ് പറയുക സെൽഫി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണോ അവരെ സെൽഫി സെൽഫി എടുക്കുക ചേച്ചിനും വിളി എന്നിട്ട് അച്ചാറിൻ്റെ ഇതെടുത്ത് അച്ചാറ് കുറച്ച് എനിക്ക് കയ്യിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് അപവാദം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അപവാദത്തിൽ പെട്ടേക്കുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ അച്ചാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പടം ഈ പറയുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്താച്ച് ഇതിലെന്ത് തെളിവ് ഇതാ കാണിച്ചത് ഈ സാധനം കാണിച്ചേച്ച് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ അയാളുടെ ഈ വിവരമില്ലായ്മയും അയാളുടെ എന്താ ബാലിശമായിട്ടുള്ള ആ ഇതും ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ സഹിച്ചത് സാബു എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം സാബു ഒരു ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻബോൺ തരികിടയായിരുന്നു അത് വളരെ സറ്റയറായി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒക്കെ നന്നായി ഇത്തരത്തിലുള്ള തരികിട പണി നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സാബു ബി ജെ ടി ഹാളിൽ കേരള സർവകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിൽ അന്ന് ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ സാബുവിൻ്റെ പ്രകടനം നേരിട്ട് കണ്ട വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരാളായിരുന്ന സംവിധായകൻ ശ്രീ രാജസേനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സിനിമയിൽ സാബുവിന് ഒരു അവസരവും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ നടന്നു പോകാതെ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു സാബു പിന്നെ സാബുവിനെ എനിക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാബു നന്നായി വായിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ സാബുവിൻ്റെ കൈവശം പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ തരികിട പരിപാടിയെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോഴും കയ്യിലൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സീരിയസ് ആയ വായനയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയ ഒരാൾക്ക് പ്രതിഭാധനനായ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇത്രയും കാലം വൈകിപ്പോയത് സാബുവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് സാബുവിൻ്റെ എല്ലാ തെരികട സ്വഭാവങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ് ജൂനിയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സമയത്ത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആണ് ഇതൊക്കെ വല്ല കറതീർന്ന പാർട്ടിക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ വേറെ ഞാൻ മിമിക്രി അല്ല ഞാൻ മോണോ തിയേറ്റർ ഇവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നാടകം സ്കിറ്റ് മോണോ ആക്ട് ഫാൻസി ഡ്രസ് അത്തരം സാധനങ്ങൾ രാജസേന്റെ കണ്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് പെടുന്നത് അല്ല ഞാനൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ മോണോ ആക്ടിന് ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി അന്ന് ജഡ്ജായിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ആ സമയത്ത് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ
അല്ല അത് ഞാൻ ഈ ജെ ബി ജംഗ്സിലൂടെ അതൊന്ന് തുറന്ന് പറയണം ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ ഫയർമാൻ സിനിമയിലെ ഞാൻ ജയിൽ പുള്ളിയായിട്ടായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നവമാധ്യമങ്ങളിലെ മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഈ അപവാദം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പിന്നെ വേറൊരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ സാഹബ് ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അതിന് താഴോട്ടുള്ളത് വായിച്ച നീ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു അല്ല അത് ഇതിനെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഇതൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് വേറൊരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അടാ എൻ എന്നെ ഇത്തിരി മുടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണ തേച്ച് കോതിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ച് ഇത്തിരി റൂഷൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തതാ അപ്പൊ എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്നെ പറ്റി ഇനി വാർത്ത ഇടുമ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ ചോന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് വേണം വാർത്ത ഇടാൻ നല്ല കാര്യം ടെലിവിഷൻ ആണ് എന്റെ തട്ടകം ഈ പ്രാങ്ക് ഷോകൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക ആൾക്കാരെ കാല് വിളിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോയൊക്കെ നല്ല വിജയം അല്ല കണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു തരികടയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തച്ചിനിരുന്ന കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇത്ര നാച്ചുറാലിറ്റി ആയിട്ട് അതിനുശേഷം അല്ല മറ്റുള്ള ചാനലിലൊക്കെ ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഞാനങ്ങനെ മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാങ്ക്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയാലേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെയും ടോർച്ചറിങ്ങിന്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു തിൻ ലൈൻ ആണ് ഈ പ്രാങ്ക് ഷോസ് കാരണം അത് നമ്മൾ അത് വിധേയമാകുന്ന ആളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അയാളെ ഇത് രസമായി വരും ആ രസത്തിനപ്പുറം ടോർച്ചറിങ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ വളരെ എന്റെ ടീം എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ വിദേശ ടെലിവിഷനുകളിലും വലിയ ഹിറ്റാണ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിലാണ് അത് എത്രത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയൊരു ശാഖയായിട്ട് വളരാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ശാഖയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് സാബ് മാറേണ്ടതാണ് പാടി പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല പാടി എന്റെ ജീവിതത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കി പാടി വന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ സംഭവം വെച്ചാൽ സാബുവിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി അല്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ബി പി കൂടി അത് മൊത്തത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാവും പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ദയവീ നീ ഇറങ്ങി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ആദ്യമിടയ്ക്ക് ലാലേട്ടന്റെ ഫാൻസുമായിട്ട് കയറി ഒരു ഒരു പാൽപ്പിടുത്തം പിടിച്ചു അല്ല അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഒരാൾ പറയാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് പറയട്ടെ സാബു നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മുതൽ നമ്മൾ ഒരേ പാതയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് നിന്റെ ആദ്യത്തെ ടാബ്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് വിജയിച്ച ടാബ്ലോയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെതായിരുന്നു അതുപോലെ നിന്നെ തരികിട സാബുവാക്കിയ തരികിട എന്ന പരിപാടിയുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങും ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് അന്ന് മുതലേ നീ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ നിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് അന്നും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ നിനക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ഇന്ന് മുഖത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട് സാബു ഒന്ന് പറയാമോ ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയത് ജാഫർ ഇടിക്കോടല്ല സാക്ഷാൽ മോഹൻലാലോടാണ് ഞാൻ എന്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആ വാചകം പ്രയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കള്ളിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രശസ്തരായ ആളുകളുടെ കൂടെ പട്ടികളിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോ ഫോട്ടോസ് ഒരു ആൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പക്ഷെ അയാൾ പട്ടി ഫാൻ ആയിരിക്കാം പിന്നെ തുടരെ തുടരെ ആ ചർച്ചയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ലാലേട്ടൻ പട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയതിൽ ഒരു വാക്കിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ലാലേട്ടനല്ല ലാലേട്ടന്റെ അച്ഛന്റെ പട്ടിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചാൽ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോഴും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ലാലേട്ടന്റെ അച്ഛൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാലേട്ടന്റെ പട്ടിയാണെങ്കിലും ഞാൻ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്ന
ഫേസ്ബുക്ക് <laughs> 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 അപ്പൊ അറിയാം നല്ല രണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെ പേര് ഈ ചെറുക്കിട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവവിശ്വാസം തീരെ ഇല്ല കേട്ടോ തീരെ ദൈവവിശ്വാസം ദൈവത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ പറയാലാദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പടം ആ ഊരിപ്പോയ ഞാൻ മൂന്ന് നായകന്മാരല്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് പടമേ നായകനില്ല തുടങ്ങി ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത്തെ പടം ചാക്കോയില്ല ചാക്കോ രണ്ടാമൻ മണിയുടെ പടം പിന്നെ ഒരു പെരുമടക്കാലം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലമായി എത്ര പടം അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ എണ്ണിട്ടില്ല നൂറിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുകളിൽ പോയി നൂറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആയി ജാഫറിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തില് എന്താ കാര്യം നല്ലൊരു നടനായിട്ട് ജാഫർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് അവിടെ വരും വരട്ടെ ആ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധമൊക്കെയാണ് ജാഫറിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രസരിക്കുന്നത് നല്ലത് വന്നപ്പോൾ എന്തോ വന്ന് ഭവിച്ചു പോയി ഭവിച്ചു പോയെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണിബായിയുടെ മരണവും ഈ കേസ് കൂട്ടം അന്വേഷണ സംഘം മറ്റ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ ഉമ്മ വെറുതെ ഒരാവശ്യം ഇല്ലാതെ ആശുപത്രി കയറി ഒരാവശ്യം ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു മുഴ ആ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു എന്ത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടായ എന്നറിയാൻ പാടില്ല ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ടത് എടുത്ത് കളയുന്നത് പോലെ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം യാതൊരു ടെസ്റ്റിങ്ങിലും ഒന്നും തെളിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ ഇതിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ടി വിയിൽ അത് എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ വക മദ്യം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് മണീനെ ഊറ്റി കൊടുത്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പാവങ്ങളുടെ വർത്തമാനം കേൾക്കുക ഈ രാമകൃഷ്ണനെ പോലെ മണി അടുപ്പിക്കാതെ ഇരുന്ന മണി കണ്ട് മണി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ രാമകൃഷ്ണനെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒന്നും വെച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ജനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വിധിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി ഞങ്ങളോട് സബു അതാണോ ജാഫർ ഇപ്പം ആദ്യമുള്ള ജാഫറിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ജാഫർ ഈ ഷോയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കും എനർജി അങ്ങോട്ട് ആവാഹിക്കുകയാണ് കേട്ട് കേട്ട് അവസാനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി ഷാബു പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ പരിഹാരം അല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ല ഇപ്പം ആൾക്കാർ ജാഫറിനെ കാണുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് 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 എന്നോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ഉപരി മണി എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അത് അങ്ങനെ ഇതിൽ വേറൊരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സംഭവം മണിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ മണിച്ചേട്ടന് അങ്ങനെ മരിക്കില്ല അപ്പം ഇവരെല്ലാരും കൂടി കൊന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഒരു ആരും ഈ കേസിനൊരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതും ഇല്ല ഈ എന്നാ ഈ ഈ നാഴിയൊക്കെ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം രാമകൃഷ്ണന് ഓരോ ഓരോ ചാനലുകളിലും കയറിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായ ആളുകൾക്കൊരു ഒരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നോട് ഇതുവരെ നേരിട്ട് ആരും ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതിഭീകരമാം വിധം നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ അല്ല വേറെ പിരിഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരി മരിച്ചു ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു അളിയൻ മരിച്ചു ആക്സിഡൻ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതൊന്നും അല്ല ദുഃഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒഴിവായി പക്ഷേ ഇത് മാറണ്ടേ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാല് കൈ കൂട്ടിക്കെട്ടണം ഇഷ്ടമല്ല മരണത്തിന് മൂക്കിൽ പഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടി ശവപ്പെട്ടി കാണാൻ പാടില്ല ശവപ്പെട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കും ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആരും കൊണ്ടേ കളയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് വേറെ പുതിയത് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്രയും നേരം ശവപ്പെട
എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം അതാണ് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പോലീസുകാരോടൊക്കെ ഇതാ പറയണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മണിയെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും മണിയുമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് തള്ളേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ചത് അതേ അതേക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനല്ല മറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒരുപാട് ചിന്തകളും ആഗ്രഹതകളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പക്ഷമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളതിലേക്ക് തളച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ വിളിച്ചത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് സമ്മിശ്രമാക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കലാപരമായ ഒരു സബരിയെ മുൻനിർത്തി മാത്രം ഉള്ളൊരു ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ എനിക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരം ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വൈഭവങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ എന്നു കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജാഫറിന് ഒരു സുഖനിദ്ര ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സാബു ഇനിയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവായിട്ട് വാഴട്ടെ ഒരുപാട് പേരുടെ തെറിവിളി ഏറ്റുവാങ്ങട്ടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തെറി കൊടുക്കട്ടെ ജിൻഡോ ഈ കഥാപാത്രം അവൻ ഇനിയും ഒരുപാട് പേരുടെ ബിനാമിയായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജാഫർ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു